样哦，我们飞上天空来看看。佩佩帮我们拍的斯里兰卡美丽的海景。走进斯里兰卡，印度洋上的眼泪，龙象之争，脚力要地。BBC 做过一篇报道的标题的名称是《斯里兰卡，一个呈现债务泥潭的国家》。斯里兰卡经济在自由化进程中增长速度持续加快。斯里兰卡雄大优势在于啊，矿业盖业得力位置。它是一个宝石富集的岛屿，世界前五名的宝石生产大国，被誉为“宝石岛”。所以在经济初期阶段，矿业让它有不少初期发展的优势哦。每吉当宝石出口也在达到五亿美元呢、啊，出口值红宝石、蓝宝石及猫眼最有名。纺织和茶叶虽处于初期的发展，但是呢，得有但澳洲的市场广受欢迎。红茶无产品闻名于世啊，年产量达到 2.89 亿公斤啊，是世界上雄大的红茶生产基地。茶叶出口额达到了 10.3 亿美元呢、啊。呃，在世界银行针对全球一百八十五个国家发布的全球营商环境指数中，斯里兰卡排名八十一位。那、呃、出于战略考量，中国跟斯里兰卡长期有多种合作关系。我们搭上火车，这一趟火车又是另外一个美丽的景色。这一趟的火车之旅，看到的是海景呢。
记得宫崎骏电影《神隐少女》中，女主角千寻和五点男搭着海上列车去寻找汤婆婆的场景吗？行驶在海岸线上的海边火车，铁轨与海滩仅有约一公尺的距离，成了名副其实的海景第一排。边吹着海风，边欣赏无敌海景，浪漫又疗愈。行驶在西岸的海边火车，除了沿途也在黑米兄弟一望无际的海岸景色，更因为铁轨跟海滩距离极近，成了它最大的特色。但斯里兰卡坐火车要有心理准备哈，火车会炸会滴到十分钟左右哈，所以当你以为你准时到车站嘛，便可以坐上你要的火车时啊，其实火车可能炸得一定亏造一样。因此呢，提早了十五分钟到达车站是最为安全的。接下来火车有几种加特别景观，叫做挂火车啊。啊，斯里兰卡不论是火车还是公车。公共交通工具啊，拢袂关门哦。那挂火车呢，就是当火车的行驶的时阵呢，抓紧车门边的扶手，然后呢，半身俯出或伸出车外。其实这是一个讲危险的动作啊。那一开始呢，佮以为挂火车是被迫的啊，可能是车内底人伤侪，但即使火车里面还有空位，每个车门总有人在挂。而且这里的火车是没有广播的、啊，最有效的爆炸工具啊，就是你抽头的抽机啊，打开定位功能，便可以知道自己在哪儿。
海边火车的车程中，看见斯里兰卡的海边景色和当地村落风光。海边火车是在英国殖民时期建的，距今已有三百多年历史啊。现在仍是当地人日常生活不可或缺的交通工具，也因此啊，在平日时间，你搭乘火车就可能遇到车上挤满。到外地工作的居民呐、啊，和上下学的学生的场景呐、啊，也许是因为长期受海风吹袭，海边爱灰家的外观也显得很老旧啊。火车的车厢，没人挤啊，但只要打开窗啊，就能够吹到徐徐的印度洋海风啊，倒也显得复古。火车行驶在轨道上，与大海只有几步，往窗外一看就能看见。一望无际的大海。斯里兰卡西南岸的可伦坡是斯里兰卡最大的城市，同时也是最重要的商业行政中心。大部分的游客来到斯里兰卡，拢是对这个所在就敬啊。那因为过去曾经经历葡萄牙、荷兰和英国殖民这些历史足迹，到现在
，人都被保留在这座城市里，融合宗教与当地文化的特色，发展成多元的建筑和城市景观。虽然是斯里兰卡的最大城，但其实这座面积仅约三十七平方公里的城市，几个重要的市区景点，但刚来对的也是讲了，如同加勒，科伦坡也是一个历史悠久的港口哦。两者呢轮流转于葡萄牙、荷兰、英国，殖民统治的历程相同，只是在英国人统治时啊，科伦坡快速的发展，它的重要性远超过加勒。一八一五年成为英属西兰的首府。广场是每个旅客都会来的一个景点。为了纪念一九四八年二月四号，斯里兰卡正式宣布独立。广场中央的独立纪念堂模仿康提王朝时期皇室接见的大厅而建。纪念堂的梁柱上刻有大枪、狮子和描述斯里兰卡佛教时的图案等。四周有六十个石雕狮子，展现了康提文化的风格在斯里兰卡，穆斯林群体和真伽罗人之间的族群冲突啊，斯里兰卡的佛教是一支较为特别的分支，它鼓励传教，强调佛教复兴与民族主义哦，且演化出更为极端的派别，和人们通常理解中温和和平的会搞不港啊。斯里兰卡的排外与佛教复兴。可不仅仅是殖民统治刺激的产物哦，它也和近代锡兰历史中王权、教权和种姓政治的互动密不可分。康提王国的统治依赖把王权、教权、种姓和财产制度相互挂钩。爱注意也是，在种姓制度并非高印度的四个之分，四种姓。理论上，在南亚大多数地方只停留于纸面上。在十八到十九世纪的锡兰岛，种姓制度是一特，无港群体之间的划分，它争夺政治啦、经济资源啦与地位高低的系统哦。城市西北角的贝拉湖被英国殖民时期用来集中管理，非洲奴隶的奴隶岛切割成两个部分了。湖泊的两边种植着提供阴凉的树木，在这座湖上有着一间非常漂亮的追雕庙啊啊，位于湖中的它，透过一道铺木梯道
前往啊。水中庙由三个部分组成，最前方有一块仿佛佛陀印的石雕，上方密密麻麻的刻满了鸡、干鹉等动物的图案以及莲花。主要建筑和附属建筑呢，分设于三座平台上。这些木造建筑呢，覆盖着散发光泽的蓝瓦屋顶，看起来比较现代的它，出自于斯里兰卡二十世纪最出名的建筑师之手。不可呢，灵感却是来自于安努拉德普勒的地方啊，类似的森林修道院。水中庙供和尚执行穿衣剃度仪式之用。不过值得一提的是，虽然水中庙属于佛教圣殿，然而当初却是可伦坡一位回教徒，因为和笃信回教的教友吵翻了，而为了报仇呢，啊，决定呢捐钱盖一座佛教圣殿。犹如菩提树叶浮在印度洋的斯里兰卡，早在西元前两千多年就接受了印度的传统佛教。据说，释迦牟尼佛曾经三度前来此弘扬佛法，坚持守护传统的斯里兰卡人，至今还保留原始佛教经文。与将近八分之八十的虔诚信徒，斯里兰卡全国上重要的佛教圣地约莫十六处，其中卡拉尼亚神庙曾经是释迦牟尼讲道之处。对，你要他们都在这这个菩提树有几年了？这个呀，应该差不多。点油灯。他们有时候打的小朋友生病了，有还有他们的家有问题的时候，他们拿过来一个胡胡胡皮，胡皮你们知道吗？一个尖，胡胡皮，胡皮，胡皮啊，胡皮，胡皮啊，拿一个这个布，里面那边，胡皮包裹，胡皮包裹，然后。等于就是消灾祈福的用意。如果说事情解决了，他们就会过来拿鲜花。这个是鲜花。这边祈求，等他小孩子病好了再来还愿，对不对？再来还愿。就像我们。一旁可以看到巨大的白色佛塔，加的是从前释迦牟尼佛讲道之处。如今不写在跨的懂得信徒，口中念着经文，一边绕塔，或坐在塔边盘坐冥思修行啊，仿佛借此可更加亲近佛陀。佛陀悟道后啊，一共渡海来斯里兰卡传道三次啊。而第三次的清临是来化解国王争夺而进行的战争。佛陀带领着五百个信徒来到卡拉尼亚，而当时讲经弘法的地点，也就是现在寺庙佛塔的所在位置，且造访具有许愿灵验传说的菩提树。天阿公，这个菩提树苗是取自于释迦牟尼在印度菩提迦耶悟道之处啊，所以懂得传统佛教徒，每到新来的有疑难的时阵啊，都会怎样？顺时针绕行菩提树，许愿或祈求心灵的平静。菩提树旁是卡拉尼亚神庙的主建筑，这座曾被葡萄牙人彻底摧毁的寺庙，重建于二十世纪。殿堂里，周遭那栩栩如生的浮雕，都根据着两千多年前的传奇故事而刻画。小矮人呐、啊，大象呐、啊，女神呐、啊，走入殿堂后，主殿供奉着释迦牟尼佛，而穿堂则是以鲜艳红色作为底色
，再利用其他的颜色绘出释迦牟尼佛到此地传道的故事。